We're going to be reading several scriptures today. Vamos a estar dando lectura a varias a varios versos. Amen. En esta en esta mañana. Amen. And we're going to start out with John chapter 17 verses 15 and 16. Vamos a comenzar en Juan capítulo 17 versos 15 y 16. Lord help me. Say Lord help him. Que me ayude Dios. Juan capítulo 17, 17, verso 15 al 16. John chapter 17, verses 15 through 16. Anetis was so right last time. Anetis estaba correcta la última vez. Doesn't matter how many times we come up here. No importa cuántas veces nos paremos aquí. How many times we pick up this microphone. Cuántas veces cogemos este micrófono. It's just, you're always nervous. Se pone nervioso, your stomach. El estómago starts like all those butterflies, amen. So I help me, Lord. Ayúdame, Señor. So we'll start out with John chapter 17, verses 15 and 16. Comenzamos con Juan capítulo 17. I want to make sure that I do this within the time because this is, this is going to take a long time. Juan 17, capítulo, Juan capítulo 17, verso 15 al 16. And the word of God reads for the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. La palabra de Dios lee para la gloria y la honra del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo in the church, in la iglesia. Amen. Amen. Jesus praying, Jesús orando for his disciples, por sus discípulos, said the following words. Dijo la, 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 estas palabras siguientes. Dice, I do not pray that you should take them out of the world. No ruego que los quites del mundo, but that you should keep them from the evil one, sino que los guardes del mal o del maligno. They are not of the world, just as I am not of the world. No son del mundo como tampoco Yo soy del mundo. How many know that you're not of this world? ¿Cuántos saben que ustedes no son de este mundo? What qualifies you not being of this world? ¿Qué los cualifica no ser de este mundo? Not being part of this world, amen, and being part of another world. No ser parte de este mundo y ser parte eh, de otro mundo. Every, when you look at every state, cuando mira este, every nation, I mean, or every country, cuando mira cada país, eh, amen, there's rules that you have to follow. Hay reglamentos que hay que seguir. So when we're saying we're not of this world, cuando estamos diciendo no somos de este mundo, doesn't mean that we live without rules. No quiere decir que vivimos sin reglas, amen. There are rules, hay reglas, and those are kingdom rules. Y esos son reglas del reino, Amen. Just started. This is gonna go on. First Peter chapter chapter two. Primera de Pedro capítulo dos. First Peter chapter two verses eleven through seventeen. I told you we're gonna read word the word of God. Yo creo en leer la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo dos versos once al diecisiete. First Peter chapter two verses eleven through seventeen. I'm going to be reading the New International Version, but I purposely asked them to put it in the New King James Version. Yo voy a estar leyendo de la nueva versión internacional, pero a propósito le pedí que la pusieran en la pantalla Reina Valera, eh, la versión Reina Valera del no, de 1960. Amen. But I will be reading NIV. So if, it's, if it reads kind of different from what you're reading, si se lee un poco diferente a lo que ustedes están leyendo, just look at the screen. Amen. It's the same word of God, la misma palabra de Dios. It's just paraphrased differently. Solamente ha sido parafraseada diferente. Amen. So it's 1 Peter chapter 2, verses 11 through 17. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11 al 17. Dear friends, I urge you as foreigners and exiles. Another word for this is pilgrims. Other versions say pilgrims. To abstain from sinful desires which wage war against your soul. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos o exiliados en este mundo que se aparten 
de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Rule number one, or law number one, ley número uno. Amen. Abstain from sinful desires. Amen. Apartes de los deseos pecaminosos. Live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day he visits us. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. 13, 13. God says, Dios dice, Submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor as the supreme authority or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. Dios dice, Sométanse por causa del Señor a toda, not some, no algunas, every, toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. For it is God's will, porque esta es la voluntad de Dios, that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish people. Que practicando el bien hagan, hagan callar la ignorancia de los insensatos. There's a lot of foolish people out there today. Hay tantas personas insensatas hoy en día. The people that are supposed to be so smart are really the dumbest. Las personas que deben ser los más inteligentes son los más necios. And we'll prove it today. Y lo vamos a comprobar hoy. Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as God's slaves. Show proper respect to everyone. Love the family of believers. Fear God. Honor the emperor. Eso es actuar como personas libres que no valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. The theme for this morning, el tema para esta mañana, is living in exile, viviendo en exilio. Living in exile, viviendo en, exil en exilio. You'll get it. Lo van a recibir ya mismo, no se preocupe. Lo van a entender. You're going to understand. Because we said in the beginning, God said they are not of this world. Dios dijo en la palabra, no son de este mundo. So we're living as exiles. Estamos viviendo como exiliados. We're living, amen, like Peter said in the beginning, foreigners and pilgrims. Somos extranjeros y peregrinos. Father God, we thank you today. Padre, te damos gracias, Señor. Thank you for the reading of your word because it's truth. Gracias por la lectura de tu palabra porque es verdad. It is a light onto our path. Es luz a nuestro camino. Father God, I am here today. Estoy aquí, Señor. And I ask you, Father God, that your Holy Spirit take over. Father God, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control. Take the wheel, Jesus. <laughs> Toma el guía, Jesús. Hallelujah. I am only but an unprofitable servant. Siervo inútil soy, Señor. And all the glory and honor and praise and worship is always for you. Y toda gloria, honra, adoración y alabanza es siempre para ti. We thank you, Jesus. Te damos gracias, Jesús. And we love you, Lord. Y te amamos, Señor. Amen, amen, amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. I was not kidding when I said this is a three-part message. No estaba bromeando cuando decía que esto es un mensaje de tres partes. 
There are things that I cannot cover today. Hay cosas que no voy a poder cubrir hoy. I mean, I have like two different messages just out of this. Tengo dos diferentes mensajes solamente eh, a través de esto. Amen. But just to give a quick definition, para dar una, una definición eh, rapidito. Amen. And get right into it y entrar de lleno. You know, I want to define what exile means. I want to define what foreigner means. I want to define what a pilgrim is. Amen. Queremos definir lo que es un exiliado, un exilio, lo que es el exilio, lo que es ser un extranjero y lo que es ser un peregrino. Amen. Exile means the state or period of forced or voluntary absence from one's country or home. Amen. Exilio significa el estado o periodo de ausencia forzada o voluntario del propio país o hogar. This is not our home. Este mundo no es nuestro hogar. A foreigner is one that is not native to a place or community. Un extranjero es aquel que no es originario o nativo de un lugar o comunidad. A pilgrim, un peregrino, is one who journeys in foreign lands. Es aquel que viaja en tierras extranjeras. Don't you feel like you're navigating a strange land nowadays? No se han, no se han fijado que estamos navegando unas, en unos terrenos extranjeros hoy en día. When you compare, cuando comparamos, amen, the way, you, the, the way things used to be, Uh, como eran las cosas antes, and we compare them to the day today, y lo comparamos al tiempo de hoy, it's like night and day almost. Parece como noche y día, eh, más o menos. Amen? So, we're talking about living in exile. Estamos hablando de vivir en exilio, or to live as a pilgrim, o vivir como un peregrino, o vivir como un extranjero, or live, amen? Like a, like, a strange, like, a, like a stranger, amen, like a foreigner, amen, in this land. And for us, we might not understand that principle. Many of us that grew up here in the United States, para nosotros los que nos criamos aquí en los Estados Unidos, quizá este principio eh, no sea eh, tan, sea, no, no sea algo normal para, lo, para, para nosotros, amen. And we don't understand it because we've not lived out of the United States. Quizás no lo entendamos porque no hemos vivido fuera de los Estados Unidos. But there are steps, hay pasos que hay que tomar uh, for you to become a citizen of a particular country. Eh, para eh, volverte eh, ser ciudadano de, una, de un país en particular. Every country has a process. Todo país tiene un proceso. Amen. And only those that have come from other countries into the United States or to America, solamente aquellos que han venido de otro país, que han been integrado aquí en América, en los Estados Unidos, they can tell you the process of what they have to go through. Ellos pueden decirle el proceso de lo que ellos tienen que pasar para hacerse ciudadanos de este país. Amen. So, We're going to be talking about our citizenship. Vamos a estar hablando de, de nuestra ciudadanía. We're going to talk about Where we are citizens of, de donde nosotros somos ciudadanos. But we also want to talk about, pero también queremos hablar, how our behavior in that country or in that kingdom that we belong to should be. Vamos a ver eh, qué debe ser nuestro comportamiento eh, en, eh, como reinos o ciudadanos del reino de Dios. Amen. Mientras estamos viviendo, while we're living, In a strange country, en un país extraño, o, o viviendo, better said, as foreigners, o como extranjeros, in a kingdom that we don't belong to, en un reino en el cual no pertenecemos. You follow me? Me siguen. We're going we're gonna to break this down. Vamos a desglosar esto. Amen. So there are steps. Hay pasos necesarios that need to be taken. Amen. I, there, there are steps that need to be taken. Hay pasos que son necesarios. Amen. Que hay que tomar. But you don't know. Amen. No sabes hasta que comienzas uh, a vivir en un país diferente. You will never understand or know the laws and how the country functions until you live there. Eh, nunca vas a saber 
cómo las leyes eh, funcionan o cómo vivir en un país extraño hasta que vivas ahí. We all visit different countries. Hay muchos que visitamos diferentes países. We're only there for a week. Estamos ahí por una semana. We're there for just a limited period of time. Estamos ahí por un tiempo limitado. Amen. But when you live there, your eyes are open to certain things, things that you didn't realize when you were on vacation. Cuando vives ahí, te das de cuenta de ciertas cosas, amen, que no conocías hasta que comienzas a vivir ahí. Vacation is just to pass through. Las vacaciones solamente pasar ahí por encimita y gozar and just enjoy what you're seeing. But when you live there, pero cuando vives ahí, amen, you start seeing certain things. Comienzas a ver ciertas cosas, amen. And this is what we want to talk about today. Y eso es lo que queremos hablar en, esta, en, esta, en este día. Amen. As citizens of the kingdom of God, como ciudadanos del reino de Dios, there is a requirement of us. Hay un requisito para nosotros. Amen. And we have a choice. Y tenemos, que, y tenemos eh, el poder escoger. We can choose, amen, to rebel. We can choose to adopt, adapt. Or... We can choose to be faithful to God without compromise. O podemos eh, decidir serle fiel a Dios sin compromiso, sin comprometernos, sin concesiones. Amen. Because every, every place that you go to, any country that you go to, cualquier país eh, al cual tú te mudes o vayas, they're going to influence your lifestyle. Van a influir tu estilo de vida. There are, there are generations, amen, Of, of countries or that have come here uh, to the United States. Hay generaciones que han venido aquí a los Estados Unidos, América, amen, and they've adapted, amen, U.S. traditions and habits. Adoptan tradiciones, amen, eh, eh, costumbres de aquí de los Estados Unidos. Maybe not the first generation, quizás no sea la primera generación, But by the second and third generation, pero de aquí a la segunda, la tercera generación, they've distanced themselves from their roots and their original country. Quizás se distancian, forman una distancia del de país de origen. Amen. What I want to get to today, a lo que quiero llegar en este día, amen, we want to talk about what the nation of Judah, how they lived while they were in exile. Cómo ellos vivieron cuando estaban en cautividad. Cuando fueron llevados cautivos, viviendo en, la, en, en um, Babilonia, living in Babylon as exiles, like foreigners, viviendo en Babilonia como extranjeros, eh, viviendo eh, como, como cautivos, exiliados bajo el reino de Babilonia. God, and I want, I, want to put this, I want to put this in a framework of a movie. Quiero poner esto eh, bajo un templado de, de, de como una película. Because this is, this is what this is. It, when you look at the scripture, cuando lees esta, esta escritura, this is what you're going, to, you're going to face. I want you to think about Jeremiah, Daniel, and Ezekiel. Quiero que piensen en Jeremías, Daniel, y Ezequiel. All of them, all three of them, We're living in Jerusalem. Los tres eran contemporáneos. They were contemporaries. And they lived in Jerusalem. Vivieron en Jerusalén. Amen. They were together. They were around the same time, the same year. Estuvieron en el mismo tiempo. But as we paint this picture, mientras vayamos eh, poniendo esta imagen, we start playing this movie y comencemos a, a montar esta película, I want you to think what was happening in each of those scenes. Quiero que eh, se imagine lo que estaba sucediendo, sucediendo en cada una de esas escenas. Now, the people of Israel, la nación de Israel, as you know, they, were, they, they turned their backs on God. Eh, como saben, le dieron la espalda a Dios. They turned their backs on God. They started uh, worshiping idols, comenzaron a adorar, adorar eh, ídolos. They drew away from God, se separaron de Dios. They broke the covenant, quebrantaron el pacto. Amen. So God says, I've had enough. Dios dice, ya es suficiente. Amen. And he, he raises up Jeremiah. Levanta a Jeremías. Amen. He raises up Jeremiah and he tells, and, and Jeremiah was supposed to be really a priest eh, Jeremías estaba supuesto ser un sacerdote But God calls him as a prophet Pero Dios lo llama como profeta Mind you, Daniel is there 
Ezekiel are there. They're still in Jerusalem. Ellos todavía están en Jerusalén. Ezequiel está ahí. Daniel todavía está ahí. Amen. They're all together. They're all together. But, pero, as Jeremiah is prophesizing to the people of Israel, uh, to the people of Judah, eh, la nación de Judá, mientras Jeremías está profetizándole y hablándole la palabra del Señor, está, está hablándole al pueblo de Judá y le está diciendo a Judá, you know, depart from your sin, apartecen de su pecado, this is what's going to happen, esto es lo que va a suceder. People ignored them. Las personas los ignoraron. El pueblo de Judá los ignoró. Amen. Now, after, I think it was like 20 years. Pasaron como 20 años. Amen. God had enough. Dios dijo, ya basta ya. This is enough. It's time for, it, my word will be fulfilled. Mi palabra se va a cumplir. Babylon is coming and you guys are going to be taken into captivity by Nebuchadnezzar. Eh, Babilonia va a venir y van a ser llevados cautivos por Nabucodonosor. Amen. So, in the midst of all this, this happens. Esto sucede. Amen. After 20 years of preaching, mientras 20 años de predicación, 20, uh, 20 years of prophesizing, 20 años de, profetiz de profetizar, it comes to pass. Viene y sucede. But God gives them an order. Pero Dios le dice un mandato. Even though, aunque yo los voy a llevar cautivo, you guys are going to go under the reign of Nebuchadnezzar, aunque van a ir bajo el reinado de Nabucodonosor, amen, I'm going to tell you how you guys need to live. live. Le voy a decir a ustedes cómo ustedes tienen que vivir. And we find that order, y encontramos esa orden en Jeremiah chapter 29, verses 4 to 7. En Jeremías capítulo 29, versos 4 al 7, amen. And he says, y Dios le dice al pueblo, Letting the people know, dejándole saber al pueblo, you're going into captivity, you're going into a nation, van a ir en cautividad, van a ir a una nación, amen, that I have chosen, que yo he escogido, amen, a nation that God chose, una nación que Dios escogió, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Babylon, Babilonia, was this a holy place? Era esto un lugar santo. This was not a holy place. Esto no era un lugar santo. They worshipped many gods. Ellos adoraban muchos dioses. They were pagan. Ellos eran paganos. They were sinners. Eran pecadores. Amen. But God says, I'm going to put you under their rule. Pero Dios le dice, lo voy a poner bajo su reino. The people of Judah. La nación de Judá. But then God says to them, y Dios le dice a ellos, Jeremiah chapter 29, verses 4 to 7, Jeremías capítulo 29, versos 4 al 7. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all who were carried away captive, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos de la cautividad que hice transportar a Jerus a, de Jerusalén a Babilonia. Build houses and dwell in them. Plant gardens and eat their fruit. Edificar casas y habitarlas y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Take wives and beget sons and daughters. And take wives for your sons and give your daughters to husbands so that they may hear, that, so that they may bear sons and daughters, that you may be increased there and not diminish. Casados y engendrar hijos e hijas, dan a vuestros hijos y dan maridos, dan mujeres a vuestros hijos y dan maridos a vuestras hijas. Para que tengan hijos e hijas y multiplicados ahí y no os disminuyáis. And seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive. And pray to the Lord for it. For in its peace you will have peace. Y procurad la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. God is telling them, Dios le está diciendo, even though you're going to go under that pagan kingdom, aunque van a ir bajo el reinado, eh, bajo, bajo ese reinado pagano, life goes on. La vida continúa. 
Life goes on. La vida continúa. So even though we're here, aunque estamos aquí, amen, and we can compare the U.S. with Babylon, podemos comparar, and, I'll, and we'll, we'll speak about that further, a, a, a los Estados Unidos como Babilonia, amen, there's pagan worship, hay adoración a ídolos, amen, there's a lot of things that are happening, hay tantas cosas que están sucediendo, I'm not a politician, I don't do politics, yo no soy político, yo no, you know, I don't follow politics, no sigo la política, but there's just so many things happening, hay tantas cosas que están sucediendo, amen, but what God called them to do in the midst of all the idol worship, que es lo que Dios le dijo a ellos en medio de toda esa adoración pagana was keep on living, continúen viviendo, keep on getting married, continúen casándose, look, plant, siembren, eat, coman, and pray for that nation. Pray for that nation. Now, could you imagine what God is telling you? I want you to think about that. Quiero que piensen en eso. Dios le está diciendo al pueblo de Judá, you're going to be held captive. Van a ser llevados cautivo. That means being held captive. Who wants here wants to go to jail, wants to go to prison? ¿Quién aquí quiere ir preso, quiere ir cautivo? Raise your hand. Oh my goodness, look at all the hands. Miren todas las manos. Nobody wants to go captive. Nobody wants to go be held in bondage. Nadie quiere ser llevado a, a, a ser atado y llevado cautivo. But God is saying, this is going to happen. Dios le está diciendo, esto va a suceder. But what I want you to do, pero lo que yo quiero que ustedes hagan, is this. I want you to continue living life, continúen viviendo su vida, but you're going to pray. Pero van a orar. Why? Because you're going to have peace, porque van a tener paz, when you pray for peace for that nation. Cuando oren por paz por esa nación. I'm going somewhere. Nothing in there, nada de lo que se lee ahí says rebel or lift yourself up against that nation. Nada ahí de lo que Dios le dijo, le dice, revélate y levántate en contra de esa nación. Nothing. And we're going to go to the New Testament. Y vamos a ir al Nuevo Testamento. But first I want to give you a little gist of what's going on. Le quiero dar un poquito, un poco, un, un la de lo que está sucediendo y que estaba sucediendo and it's happening today y está sucediendo hoy. Our behavior while in exile matters to God. Nuestro comportamiento mientras estamos viviendo como extranjeros Man, we said it from the beginning. We are not of this world. Dimos desde el principio, no somos de este mundo. Our behavior matters to God. Nuestro comportamiento le importa a Dios. It matters to God. How we act, cómo nos comportamos, what we do, lo que nosotros hacemos, what we say, lo que nosotros decimos, matters to God. Le importa a Dios. Amen. God calls Jeremiah as a prophet. Dios llama a Jeremías como profeta. He's prophesies and profetiza. Now we're going to put this movie together. Vamos a poner esta película junta. Jeremiah, Daniel, and Ezekiel. Jeremías, Daniel, y Ezequiel. They're all in Jerusalem. Los tres están en Jerusalén. Three of them. They're together. Before Nebuchadnezzar, antes de Nabucodonosor, amen. Well, let me rephrase it. Déjeme eh, parafrasear esto mejor. Nebuchadnezzar attacked uh, Jerusalem on three occasions. Jerus este, Nabucodonosor atacó a Jerusalén en tres ocasiones. Amen. In that first wave, en esa primera ola, 
He took Daniel and he took Ezekiel. Se llevó a Daniel y se llevó a Ezequiel. In the second wave, en la segunda ola, he took the king uh, Jehoiakim. Se llevó al rey Joaquín. In the third wave, en la tercera ola, which was the total destruction of Jerusalem, que fue la destrucción completa de Jerusalén, he, um, he took um, Zedekiah. Zedekiah. Ah, se llevó a Zedekías. Amen. So, I'm sorry. Must be God talking to me. Hallelujah. So these people are taken captive. I want you to picture this. Quiero que se imaginen esto. Quiero que pongan esta escena en su cabeza. I want to put the scenery, amen, this scene in your heads. Jeremiah is not taken captive. A Jeremiah no se lo llevan cautivo. Jeremiah stays in Jerusalem. Jeremiah todavía se queda en Jerusalén. Daniel and Ezekiel are taken um, captive. Obviously, with Sadrach, Meshach, and Abednego. Obviamente, con Sadrach, Meshach, and Abednego, or the real names, Ananias, uh, Misael, y Azarías. Amen. Um, they were taken captive. So, Jeremiah is prophesizing this. Jeremiah está profetizando esto. Jeremiah is saying, look, build houses, do this, don't, and he's telling the people of Israel this. Está diciendo al pueblo de Israel esto. Don't turn your back. Don't stop living. Continúen viviendo, amen, even though you're being held captive, you're going to continue to live. Aunque lo están siendo llevado cautivo, amen, you're going to a strange land, van a ir a una nación extraña, amen, you're going to continue to live, van a continuar viviendo. So, this is where it gets interesting, aquí es donde se pone interesante, amen. You would think that the people of Israel would listen to God's word, pensaría que el pueblo de Israel iba a escuchar la palabra de Dios, but they did the total Opposite. Hicieron completamente lo opuesto de lo que Dios había dicho. Amen. This is why rebellion, es por eso que dice la palabra de Dios. This is why the word of God says, amen, that in, I think it's 1 Samuel, 2 Samuel, creo que en 1 Samuel, 2 Samuel, amen. It says that rebellion is as witchcraft, que la rebelión es como el pecado de adivinación. Amen. And this is what the people chose to do. Esto fue lo que el pueblo decidió hacer. Not all the people, no todo el pueblo de Judá, not all of them, but the majority of them, pero la mayoría de ellos, they decided to rebel not only against God's word, no solamente a rebelarse en contra de la palabra de Dios, but even to what God had established, aún a lo que Dios había establecido. He raises up Jeremiah. Jeremiah is calling the people out. Jeremías está profetizando, está llamando el pueblo y le está le está está profetizando y diciéndole al pueblo qué es lo que están haciendo mal. Amen. Then he comes and he raises. Amen. Five years later, after being in captivity, cinco años después de estar en cautividad, he raises up Ezekiel. So we we have um, Jeremiah in Jerusalem. Aquí tenemos a Jeremías en Jerusalén. Here we have Ezekiel in Babylon. Tenemos aquí a Ezequiel. In Babylonia, amen. So we see the choices that the people of Israel made while living in captivity and while not living in captivity. Vemos la decisión y lo, lo que escogió el pueblo de Israel, amen, cuando estaban viviendo en cautiverio y los que no estaban viviendo en cautiverio. They decided to rebel, decidieron rebelarse. They try to go against what God had already said and already established. Ellos quisieron rebelarse y levantarse en contra de lo que Dios ya había establecido y dicho desde el principio. And I'll tell you how they rebelled. Y le voy a decir cómo se rebelaron en contra de lo que Dios había establecido. Against what God had established. And this is where we, y aquí es donde nosotros, like People of God, like people of the kingdom of God, como ciudadanos del reino de Dios, need to be careful. Tenemos que tener mucho cuidado. Amen. Because we believe what God's word says. Creemos lo que la palabra de Dios dice. Amen. And I read it in the beginning. Lo leí en el principio. And Peter said it this way. Y Pedro lo dijo de esta manera. Submit yourselves for the Lord's sake to every human authority. Amen. Sometase por causa del Señor a toda autoridad humana. For it is God's will that by doing good, amen, eh, porque esta es la voluntad de Dios que practicando el bien, we make silence 
all these crazy people that are out there talking all of this nonsense. By the way that we live, por la manera en que vivimos, callamos las voces de toda esa gente que están hablando tantas necedades and all of this crazy stuff, todas estas cosas locas que se oyen, amen. We shut them up by the way that we live. Es la manera en que los callamos por la manera en que vivimos. And this is what the people of Israel was supposed to do. Y esto es lo que el pueblo de Israel estaba supuesto a hacer. While they were in captivity, mientras ellos estaban en cautiverio, while they were living in exile, mientras estaban viviendo como exilados, God is telling them, continue to live. Dios le está diciendo, continúen a vivir. Amen. But they were supposed to be an example to Babylon. Ellos estaban supuestos a ser un ejemplo a Babilonia. You guys have never lived in a different country. Nunca han vivido en un país diferente. Let me tell you how bad their sin was. Déjeme decirle cuán mal era su pecado. This past Wednesday, Pastor brought in, a, and I didn't even realize it until I started going through my notes. Pastor brought a study this past Wednesday. Este pasado miércoles, Pastor trajo un estudio about discipleship, a family discipleship, discipulado familiar. Amen? Discipulado familiar. It was a great study this past Wednesday. Fue un estudio tremendo este pasado miércoles. Amen? And it, I didn't come to realize until I got home and started going over my notes. Este, no me di de cuenta hasta que comencé a mirar mis notas. This took me forever to put together. Esto me tomó tanto tiempo que I was like, Lord, I'm arguing with the Lord. And I didn't realize until I started going through my notes that what he spoke about was the opposite of what the people of Judah were doing. Lo que él habló era lo opuesto que estaba haciendo el pueblo de Israel. Amen. God starts calling them out. Dios comienza a hablarle a ellos. Dios, God starts telling them, stop doing this. Comiencen, dejen de estar haciendo esto. Start doing this. Start behaving in a certain way. They choose their, their lifestyle. Ellos deciden, amen, y escogen su estilo de vida amen well God is just trying to get them straight mientras Dios solamente lo que quiere hacer es que ellos enderecen se enderecen sus caminos amen so the Bible says la Biblia nos enseña what the people of Israel were doing lo que el pueblo de Israel estaba haciendo and in Jeremiah chapter 7 in Jeremías capítulo 7 Verses 17 through 18, verso 17 al 18. When, Je when God speaks to Jeremiah, cuando Dios le habla a Jeremías, he says the following word. Le dice la siguiente palabra. Do you not see what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Si Whatever you think you're doing in private, God sees. Lo que tú piensas que estás haciendo escondida, Dios lo ve. Be careful with what you're doing behind closed doors. Ten cuidado con lo que estás haciendo con las puertas cerradas. The children gather wood, the, fa the fathers kindle the fire, and the women need dough to make cakes for the queen of heaven And they pour out drink offerings to other gods that they may provoke me to anger. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. I'll let that simmer. It was a family affair. Estaba toda la familia en vuelta. See, when Pastor brought that study, cuando el pastor trajo ese estudio el miércoles about family discipleship, del discipulado familiar, amen, and I put that together with this, y lo puse junto con esto, I started thinking, oh my goodness. Dije, eh, como que la, la, la bombillita se prendió. The light bulb went off, you know. It's important, amen, as people of Christ. Es importante como personas de Cristo, 
Amen. And pastor said this, and he, he el mencionó, el pastor mencionó esto. Amen. That we, the parents, que nosotros los padres, como padres, should instruct our children on how to live godly lives and instruct them in the ways of the Lord. Que nosotros como padres debemos instruir a nuestros niños. Amen. En su carrera, como dice la palabra, instruirlos en los caminos del Señor. Amen. Porque es tan importante. We depend so much on church to do things for us. Dependemos tanto de la iglesia y de los maestros que hagan tanto por nuestros hijos. When we are the ones that are supposed to be doing for our kids. Que nosotros somos los que estamos supuestos a hacer por nuestros niños. Church, la iglesia, is just a supplement of what you're already doing at home. Es solamente un suplemento de lo que ya debes estar haciendo en tu hogar. So, if disciple, family discipleship is so important, si el discipulado familiar es tan importante, we are the ones that guide our families into true worship or false God worship. Nosotros como familia, como padres, somos los que dirigimos a nuestra familia, amen, a nuestros hijos, adorar al Dios verdadero uh, o a, a adorar falsos dioses. And we see it here. This was a family affair. Esto era un asunto de familia. Amen. It says the children gather wood. Los niños, los hijos recogen la leña. The fathers kindle the fire. Los padres encienden el fuego. And the women need the dough. Y las mujeres amasan la masa. A family affair in idolatry. Un asunto familiar en idolatría. Now, this is where it gets interesting. And this is where God is going to check us. Aquí es donde se pone interesante y donde Dios nos va a examinar a nosotros. So, if it's a family affair, si es un asunto de familia, I'm getting I maintained it calm for a while. Now it's coming, it's coming, it's coming. <laughs> if it's a family affair, si es un asunto de familia, and we see that they brought their children and their family, amen, to this idolatrous worship, a esta, a esta adoración idolatra, and it's our responsibilities as parents, amen, as believers, en nuestra responsabilidad como padres, como creyentes, amen, we see, amen, vemos that if it works, if they were doing it in idolatrous worship, si lo estaban haciendo en una adoración idólatra, then it should be, we should do better. Nosotros debemos hacer mejor, like believers of God, como creyentes de Dios, like not belonging to this world, no como creyentes o, o residentes de este mundo, amen, to instruct our children and to guide them to the true God, guiar a nuestros hijos al Dios verdadero, to true worship, a una adoración verdadera. Okay, you'll get it. When you read further along, cuando leemos más adelante, now, mind you, this is Jeremiah here in Jerusalem. Aquí está Jeremías en Jerusalén. Ezekiel is in Babylon. Ezequiel está en Babilonia. Amen. God calls Ezekiel. Dios llama a Ezequiel after five years of being in exile. Luego de cinco años de estar en cautiverio. Amen. God called Ezekiel. Dios llamó a Ezequiel. And he calls him to prophesy in a special way. Y lo llama a profetizar de una manera especial. He not only was going to speak God's word. Él no solamente iba a hablar la palabra de Dios. He was going to act on the word of God. Él iba a actuar, amen, la palabra de Dios. He was going to behave. Él se iba a comportar, amen, in this, not in the sinful, but in a way where they would understand not only by his words, but by his actions, what the people of Israel were doing. No solamente él estaba, él le iba a demostrar por sus palabras, sino por la manera en que él se comportaba o estaba actuando. And they used to call it street theater. Lo llamaban teatro eh, de calle. Amen. And he would play out. Y él, este, eh, él, he would act out. Él cogía y demostraba con sus acciones the sin of Israel, right there in Babylon, aún ahí en Israel. Amen. So God calls him to do this. Dios lo llama a él hacer esto. So while Jeremiah is in, in Jerusalem, Ezekiel is here 
en Babylon. Mientras Jeremías está en Jerusalén, Ezequiel está en Babilonia. This is all, this is all happening with this, within the same time period. Todo esto está sucediendo en el mismo tiempo. Think about a movie. Piensa en una, en una película. You got one scene over here. You got another scene back here. Tienes una escena aquí. Tienes otra escena aquí. But it's all happening. Pero todo está sucediendo in the same time. Durante el mismo periodo de tiempo. Amen. So God calls them out. God reveals this to Jeremiah. Dios lo llama. Dios le revela a esto a Jeremia. Amen. Which is a big lesson for us. Es una lección grande para nosotros. Amen. And we see that when God calls Ezekiel, vemos que cuando Dios llama a Ezequiel, he shows him a vision, le demuestra una visión. And in that vision, esa visión, he sees the glory of God. Él ve la gloria de Dios heading towards Babylon, leaving Jerusalem, ve la gloria de Dios saliendo de Jerusalén, yendo a Babilonia. Obviously, his question is probably like, what is God's glory doing in Babylon? ¿Qué hace la gloria de Dios in Babylonia, he was a priest. Ezequiel era un sacerdote. So he was used to seeing the glory of God. Él estaba acostumbrado a ver la gloria de Dios sobre el arca del pacto, over the ark of the covenant. Amen. So he knew what the glory of God looked like. Él sabía lo que parecía la gloria de Dios. Amen. And it says, Ezekiel chapter 8, verse 14, and Ezequiel capítulo 8, verso 14, it reads, okay, lee, that he saw when God gave him the vision, cuando Dios le dio la visión, he saw that the women were weeping for a false Babylonian, Babylonian God, que ellos estaban llorando, amen, las mujeres estaban endechando, llorando, por una falsa diosa eh, de Babilonia que se llamaba Tamuz, whose name was Tamuz, it was a false god. Una diosa eh, falsa. Amen. Rebellion. Rebeldía. Rebelión. Amen. Rebelión. So not only are the people rebelling, no solamente el pueblo está rebelde, no solamente el pueblo se ha rebelado en contra de Dios, not only has the people rebelled against God, amen, and they're worshiping other gods, están adorando otros dioses, amen, in Jerusalem, en Jerusalén, in Babylon, en Babilonia, amen. God gives the opportunity, Dios le da la oportunidad, amen, not only to, not only did he take the people captive, no solamente el mandó al, al pueblo al cautiverio, not only that he, did he, but he allowed, he allowed, él permitió that a remnant of the kingdom, of the king of Judah, que un remanente del reino de Judá would stay in Jerusalem, se quedara en Jerusalén. And this happened before the third wave. Y esto sucedió antes de la tercera ola. Sorry, I'm pacing. I'm not going to think through. So God allows, amen, for Nebuchadnezzar. Dios permite que Nabucodonosor establish a different king, establezca a otro rey, Zedekiah, Zedekias. And he gives them up as a governor of Jerusalem. Lo deja como gobernador en Jerusalén. And they shaked hands. Ellos se, se, se dieron la mano. They made a pact. Hicieron un pacto. God didn't want to destroy because God is a merciful God. Dios no quería destruir completamente porque Dios es un Dios de misericordia. Amen. And he allows Nebuchadnezzar, le permite, a, eh, eh, he, he has Nebuchadnezzar, le, le permite que Nabucodonosor, amen, Places one of the line of the king of Judah, amen, uno de la línea del reino de Judá, to maintain and stay in the throne, que se mantenga en el trono, amen. He was supposed to govern over Jerusalem. Estaba supuesto eh, gobernar sobre Jerusalén. But, pero, he decides, él decide to rebel himself, to rebel against the person that God, the kingdom that God had said that everyone was to go under. Decidió rebelarse en contra del rey y el reino del cual Dios había dicho, Dios había permitido que todos los reinos estuvieran bajo ese reino. Que era el reino de Nabucodonosor, el reino de Babilonia, which was Nebuchadnezzar's kingdom, which was Babylon. He decides after 11 years, decide después luego de 11 años, he decides to rebel against him, decide rebelarse en contra de él. So, 
If you made a pact, si Dios hizo un pacto, whether with a man, with a person, whatever, God holds you to it. Dios, Dios eh, requiere que tú cumplas tu pacto. There's no covenant that you make. No hay ningún pacto unless it's with the devil, a menos que no sea con el diablo. That one can be broken in the name of Jesus. Ese puede ser quebrantado en el nombre de Jesús. So if anyone has made a pact with the devil, let me tell you right now, Jesus can set you free. Si alguien ha hecho un pacto con el diablo, déjame decirte que Jesús te puede hacer libre. But God holds us to a covenant with man. Dios nos, a, nos llama a cuenta, amen, cuando hacemos pacto con un hombre, amen. Because this was a pact that um, Nebuchadnezzar had made with Zedekiah. Esto era un pacto que Nabucodonosor había hecho con Zedekías. But he decided to rebel, decidió rebelarse. See, when you are living in a different country, cuando tú estás viviendo en un país diferente, amen, and you are governed by certain laws, y estás gobernado por ciertas leyes, you might not always agree, quizás no estés de acuerdo con todo, but you're not called to rebel, pero no estás llamado a rebelarte o a exaltarte sobre la, lo que ya ha sido establecido. For example, por ejemplo, here in America, aquí en los Estados Unidos, we see people from all countries, vemos personas de diferentes países. In our church, we have people from different countries. Aquí en nuestra iglesia, tenemos personas de diferentes países. Amen? And there are things, amen, that are not allowed in this country. Hay cosas que quizás no son permitidas en este país. But in their country, pero en su país, they're okay. Puede ser que estén bien. Amen? We're talking about living in exile. Estamos hablando de vivir en exilio. I'm going somewhere. Voy a llegar a un sitio. We're still traveling. Todavía estamos viajando. Enjoy the ride. Disfruten el viaje. Look out the window. Mire por la ventana. It's a beautiful scenery. Es una escena hermosa. Amen. So, so when you're living in exile, cuando están viviendo en exilio, está, these people were supposed to abide by the rules. Están supuestos a someterse a las leyes establecidas, to the laws that were established, amen, by this pagan king, por de este rey pagano, that God had chosen, que Dios había escogido, so that all of the nations, para que todas las naciones would be governed by him, fueran gobernadas por él. Amen? I'm not making this stuff up. Yo no estoy haciendo cuentos de, de hada. This is what the word of God is teaching me. Esto es lo que la palabra de Dios me está enseñando a mí. This is what the Holy Spirit has revealed. Esto es lo que el Espíritu Santo ha revelado. We have a pagan king. Tenemos un rey pagano that God chose que Dios escogió to govern para gobernar over sobre all of the nations todas las naciones amen God gave the chance to Zedekiah Zedekiah Dios le dio la oportunidad a Zedekías to govern in Jerusalem para gobernar en Jerusalén but he decides pero él decide you know what After 11 years, después de 11 años, I want to do things my way. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. I'm going to overthrow, voy a irme en contra of the king, del rey, that God has established, que Dios ha establecido to govern over all the nations, que ha establecido para gobernar sobre todas las naciones, And I'm going to get the armies of Egypt. Voy a tomar las, el, el ejército de Egipto. I'm going to call on Pharaoh. Voy a llamar al faraón. So that he can come and help me. Para que él me ayude to overthrow. Para vencer y dominar. The kingdom that God has established. El reino que Dios ha establecido. I'll let that 
I'll let your minds process that information. Voy a dejar que su mente procese esa información. Amen. Because we're talking about a guy, we're talking about a king. Estamos hablando de un rey. We're talking about a king that's going to Egypt. Now, what does Egypt represent? ¿Qué representa Egipto? See, they thought of themselves back in the days as gods. Ellos se pensaban eh, en su mente, Egipto, se, ellos se imaginaban y pensaban de ellos de sí mismos como dioses. El faraón se pensaba que él era un dios. Pharaoh thought he was a god. So, Zedekiah, Zedekiah goes under a false god, va a un dios falso, to try to overthrow para poder sobrellevar y conquistar a king that God has established. Un rey que Dios ha establecido. My question to you, mi pregunta a ustedes es, where has God placed you? ¿Dónde, en qué lugar te ha colocado Dios? That you are trying to go to Egypt que estás tratando de ir a Egipto to seek help para buscar ayuda to get from under what God has placed you para salirte de debajo de lo que Dios te ha colocado. The problem is that we always want to take matters into our own hands. El problema es que siempre queremos tomar las cosas en nuestras manos. We want to solve the problems that only God can solve. Queremos resolver los problemas que solamente Dios puede resolver. We want to solve the problems that God put us under. Queremos resolver el problema que Dios, en el cual Dios nos ha colocado. Calm down. Hallelujah. I'm about to go crazy here. So we examine ourselves, nos examinamos. You know, sometimes we walk into situations, a veces nos caminamos y entramos a situaciones, but certain situations God places us under. Pero hay situaciones en las cuales Dios nos coloca. So it's our job, en nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, to distinguish between both of them, distinguir entre esas dos. Did I cause this to happen in my life? Fui yo que causé esto en mi vida? And even if I did and God allowed it, God, what do you want me to do? Dios, que si yo mismo lo causé, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Is it that God just placed me in there? Fue que Dios me colocó ahí para estar bajo ese, ese tormento o esa prueba, esa dificultad, to be under that difficulty, under that moment. Did God cause that in my life for a reason? Dios causó eso en mi vida por una razón. So we are called to pray. Estamos llamados a orar. In the midst of that exile, en medio de ese exilio, Dios lo que nos dice es, pray for peace. Ora por paz. Why is it that we're always turning around, siempre estamos volteando, no? Go to Egypt, vamos a Egipto, go to Facebook, vamos a Facebook. Go to my neighbor. Déjame ir al vecino. Let me go to so and so. Vamos, déjame ir a donde esta persona. They can help me. Ellos me pueden ayudar. They can help me get from under this. Ellos me pueden ayudar a salir de esto. When God is saying, look, I put you there. Cuando Dios está diciendo, yo te coloqué ahí. You are there because God put you there. Estás ahí porque Dios te puso ahí. He was governing in Jerusalem. Él estaba gobernando en Jerusalén because God allowed Nebuchadnezzar to put him there. Porque Dios permitió que Nabucodonosor lo colocara a él ahí. Eleven years of faithfulness. Once años de fidelidad. Done all of a sudden. Luego de momento. That's it. I had enough. Se acabó. Ya esto es suficiente para mí. I'm going to go to Egypt. Voy a ir a Egipto. So God's had an answer for him too. Dios tuvo una respuesta para él también. God said because of this. And that wasn't his only rebellion. Ese no fue su única rebeldía. See, 
rebellion is one of the worst things that you can have against God. La rebelión en contra de Dios es lo peor que nosotros como creyentes podemos tener en contra de Dios. Can you beat God? ¿Le podrás tú ganar a Dios? I don't think that any of us can do anything to God. Yo creo que ninguno de nosotros podemos hacer nada en contra de Dios. We can't lift ourselves up against God. Nosotros no podemos levantarnos en contra de Dios. Forget that. Forget the notes. It's just coming now. So we see this. Vemos esto. Amen. He rebels himself, and this is the last wave of captives. Y cuando él se revela, cuando Sedequía se revela en contra del rey Nabucodonosor, when he rebels against the people, uh, against Nebuchadnezzar, against the kingdom that God had established, en contra del reino que Dios había establecido, the third wave happens. La tercera ola sucede. God takes him. And they destroy Jerusalem. The Nebuchadnezzar, I'm sorry, Nebuchadnezzar comes into Jerusalem. Nabucodonosor entra a Jerusalén. Amen. Y ahí comienza, amen, la destrucción de Jerusalén. La, la destrucción del templo. The destruction of the temple. It's set on fire. Amen. Le enciende en fuego. Because of his rebellion. Por su rebeldía. But that wasn't the only rebellion that he had. Esa no fue la única rebelión que se levantó. Sedequías en contra de Dios. He also rebelled against God's covenant. So there was two covenants. Subieron dos pactos que Sedequías había hecho. Not only did he make a covenant with Nebuchadnezzar, no solamente hizo un pacto con Nabucodonosor, but there was also the covenant of God. Estaba el, el pacto de Dios. God has said, Dios había dicho, that every sixth, seventh year you shall set the slave free. Cada siete años vas a poner en libertad. A los esclavos, if you hold in a brother or a sister, te estás aguantando, tienes un hermano o una hermana en esclavitud, amen, debes soltarlo on the seventh year, after six years of service, the seventh year they were free, eh, después de seis años de servicio, siete años, amen, eh, eh, eran puestos en libertad, and he did that, y él lo hizo, he did it, see you can't give God half and then take it back. No puedes hacer un pacto con Dios y darle la mitad y luego arrepentirte del pacto que hiciste con Dios y decir, ah, era relajando. Era de broma. That was just joking, God. No, that was a joke. God is going to come after you. Dios te va a perseguir. Dios te va a seguir. God is going to get back for not keeping your covenant promise. Dios te va a, a requerer de ti por no cumplir tu pacto de promesa. And this is what Zedekiah did. Y esto fue lo que Zedekías hizo. So not only did he rebel against Nebuchadnezzar, no solamente se rebeló en contra del pacto que había establecido con Nabucodonosor, but he also rebelled against God's promise. Se rebeló en contra de la promesa de Dios. Because God has said, porque Dios había dicho, you will set them free after six years. Lo vas a poner en libertad luego de seis años. When they do their seventh year, on the seventh year you set them free. And he did it. Y él lo hizo. He did it. And God was happy. Y Dios estaba alegre. Oh, he kept part of the promise. Cumplió parte del, del, del pacto. But then he changed his mind. Pero luego se cambió de mente. And he said, you know what? Nah, come back. You guys are my slaves. Vengan de regreso. Ustedes son mis esclavos. And not only did he do it, everyone else did it. No solamente él lo hizo, los otros los hicieron. Leadership is important. El liderazgo es importante. So what the people did, lo que las personas hicieron, was what they saw the leader do. Lo que, vieron, lo que hicieron fue lo que el líder hizo. So we talked about discipleship, family discipleship. Hablamos del discipulado de familia. Amen. And we're talking about the leaders in the home. Estamos hablando de los líderes en el hogar. Amen. And how the children and the wives followed the husband. Eh, como las esposas y los niños siguieron a los esposos. Amen. And how this king, y como este rey, he fulfilled God's word. Cumple la palabra de Dios. But then he turns around and says, ah, psych to God. 
tell me that's going to fly well. So the question to you is, and for you to ponder on, la pregunta para que ustedes piensen es, what have you promised God that you will do that you promised halfway and you haven't fulfilled? ¿Qué le has prometido a Dios? Amen. ¿Qué pacto has hecho con Dios que solamente ha cumplido mitad y no le has dado el resto? We're all living in exile. Toditos estamos viviendo en exilio. There's different things happening while we're living in exile. Hay diferentes cosas sucediendo mientras estamos viviendo en exilio. And if that wasn't bad, y si eso no fuera malo, it gets even worse. Se pone aún peor todavía. So before God destroyed, you know, before God allowed Nebuchadnezzar to destroy Jerusalem, antes de que Dios permitiera que Nabucodonosor, amen, eh, destruyera a Jerusalén y el templo, you know, he revealed it to Ezekiel. Él se lo reveló a Ezekiel. Yeah, we haven't forgotten about Ezekiel. Jeremiah, Ezekiel, and then we're going to get into Daniel. Vamos a entrar en Daniel. Amen. And he revealed it to Ezekiel, and then you see, amen, that Ezekiel calls him out. Ezekiel called Zedekiah out. He said, look, do you count it, um, you know, just for what you did? lo cuenta justo lo que tú hiciste? You rebelled against the covenant that you made with God and, and with Nebuchadnezzar. Tú te rebelaste en contra, amen, de lo que Dios había, del pacto que hiciste con Nabucodonosor y el pacto que hiciste, amen, con Dios. Amen. And he calls him out. Lo llama. Amen. And he continues. Then the guy, then Ezekiel... 33, we see the result. En Ezequiel 31, vemos el resultado. So now you got the first wave. Tiene la primera ola. You got the second wave. Tiene la segunda ola. Then you see the third wave, which is the last wave. La tercera ola, que es la última ola, which is the destruction of Jerusalem. La destrucción de Jerusalén. The destruction of the temple. La destrucción del templo. Then you got these people. Tienes este pueblo uh, in Jerusalem, en Jerusalén, that instead of going under the rain, like God said, en vez de irse bajo el reinado que Dios le había dicho desde el principio, they decide to, you know what, eh, I don't think so. No, tú sabes que no. They go to Jeremiah, the man of God, van donde Jeremías, el hombre de Dios, and they say to him, why don't you consult to God? This is a leftover remnant. Esto es un remanente que quedó por detrás. The, the, Jerusalem has been destroyed. Uh, Jerusalén ha sido destruido. They're left. Ellos se quedaron. No hay más ninguno. Amen. So they're trying to figure out what they're going to do. Ellos están pensando qué vamos a hacer. So they go to Jeremiah. Van a donde Jeremías. Amen. Van a donde Jeremías. And they ask him, why don't you consult God? Consulta con Dios. And ask him what we should do. Pregúntale a Dios qué debemos hacer. We're here. Estamos aquí, we're still in Jerusalem, amen, and you know, we want to know, find out from God what he would like us to do. And the interesting part is, lo interesante es, that God provides an answer. Dios provee una respuesta. But apparently they didn't like God's answer. Aparentemente no le gustó la respuesta de Dios. Have you ever found yourself in a position where you ask God for an answer and he gives you the answer and the answer that you want to hear is not the answer you want? So what you do in regards to that answer is important. Your attitude towards that answer is important. Tu actitud y lo que haces de acuerdo a la respuesta de Dios es importante. Because you can end up doing some crazy stuff. Porque puede ser que hagas muchas cosas locas. Let me tell you what happened to Jeremiah. Déjeme decirle lo que le pasó con Jeremías. Ten days. Diez, diez días suceden. Diez días pasan. Ten days go by. He receives the word from God. Él recibe la palabra de Dios. And he tells the people, the same people, a la misma persona que él le dijo, consult your God, you know, consulta a Dios. Amen. To see what we should do para ver qué debemos hacer. Amen. And God tells them 10 days after. Dios le dice, Dios, 10 días después. Tell them to stay in Jerusalem. 
Dile que se queden en Jerusalén. And continue to live. Y continúen a, I'm paraphrasing, estoy parafraseando, y continúen a vivir. Amen. So what do you do when the answer you want to hear, or the answer you want to hear is not the answer you want. Entonces, ¿qué haces cuando la respuesta que quieres oír no es la respuesta que quieres? O no es la, la, no es la respuesta, bien dicho, no es la respuesta que oyes o escuchas o que te dan. What do you do? ¿Qué haces? How many here can say that they have received an answer from God and is not what you expected? ¿Cuántos pueden decir aquí que han recibido una, una respuesta de Dios y no es lo que has esperado? I'll be the first. They didn't want to hear that. They told them, go talk to God. Ellos le dijeron, ve a hablar con Dios. It's amazing how we can tell the, 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 you know, our leaders, hey, pray for me. I, I'm looking for an answer from God. Interesante como podemos decir a nuestros líderes, ora por mí. Estoy buscando una respuesta de Dios. Amen. But then when God answers, it's not what you want to hear. Y entonces cuando Dios te responde, no es lo que tú quieres oír. Amen. God is telling you, stay there. Dios te está diciendo, quédate ahí. Don't move, don't go nowhere. Dios te está diciendo, quédate ahí, no te muevas. The city's on fire, that's okay. El, 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 la ciudad está en fuego, está bien. The situation is difficult, that's okay. La situación está difícil, no te preocupes. Oh, I'm preaching to somebody today. I know somebody has to hear what God is telling them today. Yo sé que alguien está escuchando lo que Dios está diciendo en esta mañana. Sí. The situation, your city might be burnt down, your temple is burnt, your city has been sacked, tu ciudad ha sido saqueada, tu templo ha sido quemada, but God is telling you, in there, stay there. Dios te está diciendo, quédate ahí. Stay there. It doesn't matter how difficult, just hold on. No importa cuán difícil, sométete. Stay there. Quédate ahí. Don't move. No te muevas. How stubborn can we be? Cuán cabeciduro podemos hacer. Lord, but I'm drowning. Señor, me estoy ahogando. You're not drowning. You're okay. No te estás ahogando. Estás bien. I got you. Yo te tengo. Oh, but there's no walls in the city. I got you. No hay, no hay paredes en la ciudad. Yo te tengo. Everything's on fire. I'm getting burned. Todo está en fuego. Me estoy quemando. It's all right. Está todo bien. Will you trust God? Van a confiar en Dios. That even though that the city walls have turned, been torn down, que aunque las, las paredes de la ciudad han sido derrumbadas, even though the temple is on fire, aunque el templo fue puesto en fuego, will you trust God and stay? Confiarás en Dios y te quedarás. See, they decided not to stay. Ellos decidieron no quedarse. They told after, <laughs> que pantalones, these people are crazy. These people are crazy. Not only did they tell Jeremiah, consult God, no solamente le dijeron a Jeremiah, consulta a Dios, amen. Ten days later, he comes with an answer. Diez días, diez, luego de diez días, viene con la respuesta de Dios. God tells him what to do. Dios le dice qué hacer. They have the audacity, tienen la audacia, 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 gracias, sierva de Dios, aleluya. La audacia. De decirle a Jeremías, to tell Jeremiah, you know what, we're not going to listen to your word because your word, we don't want to listen to God. No queremos escuchar tu palabra porque tu palabra viene de Dios y no la queremos escuchar. Rebellion, rebelión. God established, Dios estableció desde el principio, from the beginning, how they ought to live while in exile. Cómo ellos tenían que vivir mientras estaban en exilio, en cautiverio. But all these people rebelled. Pero todas estas personas se rebelaron 
against God, en contra de Dios. So they go to God, they go to Jeremiah, van donde Jeremías, Jeremiah gives them an answer, Jeremiah le da la respuesta, God gives them an answer, Dios le da la respuesta, amen. They say, nah, you know what, we don't want to hear it. Okay, no, no queremos oírlo. That's not what I wanted to hear. Eso no fue lo que yo quería oír. They decide, ellos deciden, we're going to Egypt. Vamos a regresar a Egipto. And if that wasn't bad enough, y si eso no fuera eh, eh, peor todavía, they decide to kidnap Jeremiah. Secuestraron a Jeremías. Yes, they did. Sí, lo hicieron. The man of God, al hombre de Dios, they kidnapped him. Lo secuestraron. It's in the Bible. Está en la Biblia. He didn't voluntarily go to Egypt. Él no voluntariamente se fue a Egipto. Amen. And if you don't believe me, I'll read it for you. I'll read it. Si no me creen. Amen. No, I didn't. See, no, no. I didn't, I didn't put it that one down. But it's in the Bible. Está en la Biblia. I think it's Jeremiah 42. Creo que Jeremiah 42, 43 por ahí. Amen. They took him. Se lo llevaron. So ask yourselves. Pregúntese usted. You know, has God given you a word and told you to stay? Te ha dado Dios una palabra y te ha dicho, quédate. Don't move. No te mueva. Who are you trying to kidnap? ¿A quién quieres secuestrar? Please don't kidnap anybody. <laughs> No secuestren a nadie. Don't take anybody, you know, out of their will. No, no, no se lleven a nadie fuera de su voluntad. Amen. It was always a family affair. Siempre fue un, un asunto familiar. Amen. Un asunto familiar. They take him. Se lo llevan. Amen. Poor guy. I feel bad for him. Siento mal por él. But this is how important, y esto es cuán importante, leadership, el liderazgo, we as men in our home, nosotros como hombres en nuestro hogar, amen, how we bring our household to worship God, como nosotros traemos a nuestros hogares a la adoración de Dios, because we are living in exile, porque estamos viviendo en exilio, amen, I said it before and I'll say it again. Lo dije anterior, lo digo de nuevo. U.S. is Babylon. Eh, los Estados Unidos es Babilonia. <laughs> Middle East, Babylon, Medio Oriente, Babilonia. South Korea, North Korea, Sur de Corea, Norte. Any place in this world is Babylon. Cualquier lugar en este mundo es considerado Babilonia. And there's a way that we're supposed to live. Y hay una manera que estamos supuestos vivir when it comes to being citizens of the kingdom of God. Cuando se trata de ser ciudadanos del reino de Dios. But before I go to that, antes de llegar allá, amen, I just want to let you know what was going on. Jeremiah chapter 44. Quiero dejarles saber lo que estaba sucediendo. Jeremías capítulo 44. Then all the men who knew that their wives had burned incest to other gods with all the women. And this is, <laughs> this is in Egypt. This is happening in Egypt. Esto está sucediendo en Egipto. Amen. They had already left Jerusalem after God gave the order. Se habían ido de Jerusalén. Amen. He says, stood by a great multitude and all the people who dwelt in the land of Egypt answered Jeremiah saying, I skipped the word. Entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, there was many, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patro, respondieron a Jeremías diciendo, this is the second time, esta es la segunda vez, that God brings the word to these people. Es la segunda vez que Dios le trae una palabra a través del profeta Jeremías a este pueblo. God is telling them again, okay? They should have never left. No se vienen a haber ido. You guys are going to pay the price. Van a pagar el precio. You should have stayed still. Deben haberse quedado quieto. And this is their response to him. He's prophesizing to them in Egypt. Está profetizando. They took him. I told you, they kidnapped him. Lo secuestraron. They took him to Egypt. Se lo llevaron a Egipto. And he says, 
And they say to him, as for the word that you have spoken to us, in the name of the Lord, we will not listen to you. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. It's dangerous, es peligroso, when you start defying God's word. Cuando comienzas a desafiar la palabra de Dios. You are threading in thin ice. Estás caminando sobre hielo finito. You will fall through and drown. Te vas a caer a través de eso y te vas a ahogar. They blatantly said we will not hear God's word. We will not listen to it. Claramente dijeron no o la oiremos de ti la palabra de Jehová. And rebellion, rebelión. But we will certainly do whatever has gone out of our own mouth to burn incense to the queen of heaven and pour out drink offerings to her as we have done. We and our fathers, our kings and our princes in the cities of Judah, in the streets of Jerusalem. For then we had plenty of food, were well off and saw no trouble. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo derramándole libaciones como hechos como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. You can't mistake God's mercy. No puedes eh, confundir la misericordia de Dios with your evil actions. Con tus acciones malas. Here it comes. Whatever you think you're doing that's making you prosper, lo que tú piensas que está haciendo, que te está haciendo prosperar, If it is not righteous, si no es justo, it will not last. No va a durar. They themselves, ellos mismos, dijeron, we were worshiping this idol and we had all of this stuff. Estábamos adorando estos ídolos y teníamos todas estas cosas. That's what they said. What they, what they forgot, lo que se le olvidó, that the things that they were receiving, que las cosas que ellos estaban recibiendo was because of God's mercy. Fue por la misericordia de Dios. It wasn't because of their evil actions. No fue por sus obras malvadas, sino por la misericordia que Dios tiene de su pueblo. The mercy that God has on his people. So, if you're trying to cut corners... Si estás tratando de cortar camino in your job, en tu trabajo, to try to feed yourself, to try to get more money, to try to be in a higher position. Si estás tratando de cortar camino para recibir más dinero, para, para recibir una promoción, para elevarte más alto, but you're stepping on somebody, that is not of God. Eso no es de Dios. Si te estás parando por encima de alguien, eso no es de Dios. It might seem fruitful. For a second, puede ser que se vea fructífero por un segundo, but that is of the devil, pero eso es del diablo. See, the enemy uses that, el diablo usa eso, and he shows you that, that fruit, that beautiful fruit. Te enseña ese fruto tan hermoso. Oh, see, if I wouldn't have done that, then I would have gotten the promotion. Si no hubiera hecho eso, no hubiera recibido la promoción. Oh, if I wouldn't have done this, then I wouldn't have, have been in the position that I'm in right now. Eh, si hubiera hecho esto, eh, no hubiera estado en la posición en la que me encuentro ahora. That's what they were saying. So we are easy, estamos fácil to discard, para echar a un lado God's love and mercy, el amor y la misericordia de Dios upon our lives, giving us a chance, dándonos la oportunidad to change our ways, para cambiar nuestra manera, nuestro estilo, what we're doing, lo que estamos haciendo for his good. Amen. And attribute our evil actions y atribuimos nuestras acciones malvadas to the fake fruit, 
al fruto falso that we are receiving. I don't expect a lot of amens and hallelujahs and glory to God. I'm not screaming today. I'm not. I'm just walking. I'm just walking. We all have experience. Todito hemos experimentados en algún momento experimentado en algún momento otro in another day or in, in, any, in any given time. Amen. That sometimes we have done things, a veces hemos hecho cosas and they might have seemed beneficial to us at the moment. Pueden haber sido beneficiosos para nosotros en el momento. The way we did it wasn't the correct way. La manera en que lo hicimos no fue la manera correcta. But we still, you know, reaped a little benefit. Recibimos un beneficio pequeño. God was always, amen, giving the people of Israel an opportunity. Dios siempre estaba dándole una oportunidad al pueblo de Israel. That's why it took 20 years. Es por eso que se tomó 20 años. Jeremiah preaching, prophesying, Jeremías profetizando, predicando. It meant 20 years. And even though they were still reaping and eating and all the benefit that he said they had, that was just God being God. Eso solamente era Dios siendo Dios. That was just God's mercy and love for his people. Ese era el amor, amen, y la misericordia de Dios. God was giving them an opportunity to turn away from their sin. Dios les estaba dando la oportunidad para que se apartaran de su pecado. He wanted them to stop worshiping these idols. Él quería que ellos dejaran el culto ese de ese, esa adoración idólatra que ellos tenían. Que ellos tenían. So God is a God of opportunity. Dios es un Dios de oportunidades. But our God is a righteous God. Pero nuestro Dios es un Dios justo. And it demands, amen, y demanda, amen, la justicia de Dios. God's righteousness demands, amen, punishment for sin. La justicia de Dios demanda, amen, el castigo por el pecado. Poor Jeremiah. Verse 18, verso 18, dice, But since we stopped burning incense to the queen of heaven and pouring out drink offerings to her, we have lacked everything and have been consumed by the sword and by famine. Más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramar libaciones, nos falta todo. Y a espada de hambre, hemos, y de, a espada y de hambre somos consumidos. So they were still stuck on what they thought they had. Todavía estaban estancados en lo que ellos pensaban que tenían because of the false worship. But this is where it gets interesting. Aquí es donde se pone interesante. The women also said. Las mujeres dijeron. And when we burned incest to the queen of heaven and poured out drink offerings to her, did we make cakes for her to worship her and pour out drink offerings to her without our husband's permission? Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le, le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? I hit home, huh? That's the word of God. I'm not making this stuff up. Esa es la palabra de Dios. Yo no estoy resaltando esto ni lo inventé yo esta mañana, un mes o dos meses. That's what God's word says. So the women, las mujeres, even said it. Our husbands, nuestros maridos, didn't tell us nothing. No nos dijeron nada. They were okay with what we were doing. Ellos estaban bien con lo que nosotros estábamos haciendo. Family discipleship. Discipulado familiar. Starts with the man. 
Comienza con el hombre, goes with the woman, va con la mujer, and it goes to the children, y va a los hijos. That's why when we read before, it said that the children were bringing the wood. Dijo que los niños estaban trayendo la leña. The fathers were setting the fire. Los padres estaban encendiendo el fuego. And the wives were cooking or kneading the dough, amasando la masa. It's a family affair, and they confessed it. Y lo confesaron from the beginning, desde el principio. Ezekiel chapter 12, verse 2, it talks about, Ezekiel starts telling them, these people are rebellious. Este pueblo es rebelde. We have to be careful. Tenemos que tener cuidado while we're living in exile, mientras estamos viviendo en exilio, if we're being rebellious against God, si estamos siendo rebeldes en contra de Dios. I can't believe I'm still talking. I told you this was a three-part, and I didn't even bring the second two. See, I told you guys, let's paint this scenery. Le dije, vamos a, a, a pintar esta escena. We got Jeremiah, we got Ezekiel, we got Daniel. Tenemos a Jeremías, tenemos a Ezequiel, y tenemos a Daniel. Jeremiah was in Jerusalem, then <laughs> kidnapped and taken to Egypt. <laughs> Ezequiel, Ezekiel was in, in, in Babylon. Jeremías estaba en, en, en Egipto. Bueno, en Jerusalén, luego en Egipto. Ezequiel en, en Jerusalén, en, en, Ezequiel en Babilonia, and Daniel in Babylon. So, for those of you, para aquellos, amen, that believe that we are citizens of the kingdom of God, que creemos que somos ciudadanos del reino de Dios, amen, there is a standard of living. Hay un estandante de vivencia, de vi vivencia, amen, a way we're supposed to live, la manera en que estamos supuestos vivir. We're talking about living in exile. We're all in exile. We said, estamos viviendo, estamos hablando de vivir en exilio. Estamos diciendo, amen, that we're living in exile, que estamos viviendo en exilio. And we said that we are not of this world. Jesus said, Jesús dijo, no, somos, no son de este mundo. We are not of this world. Jesus said, we are not of this world. Jesús dijo, no son de este mundo. Amen. So there is a standard for us while we're living in exile. Hay un estandarte para nosotros, hay estandares para nosotros mientras estamos viviendo en exilio. God told them in Jeremiah chapter 29 verses 4 to 7. Dios le dijo en Jeremías capítulo 29 versos 4 al 7. How they ought to live. Cómo debían vivir. Amen. So now we have the three young men. Tenemos a los tres jóvenes. Amen. That clock is betraying me. Did, did the time go back or forward? Maybe we should turn it back another hour, you know. Se acabaron los amenes. So we got three, we got four elite people from the kingdom. Tenemos a cuatro elite, cuatro personas del reino, amen, original de Jews from Jerusalem, de Jerusalén. We got Shadrach, Meshach, and Abednego. Tenemos a Sadrach, Meshach, and Abednego. And I'm not going to get into the whole story. No voy a entrar a todo. Time is betraying me. El tiempo me está traicionando. You guys know the story. I think most of you know the story. Creo que muchos conocen la historia. Amen. And, you know, how they, como ellos, amen, went through this difficult moment, atravesaron este momento difícil en su vida. So, They were taken captive, ellos fueron tomados cautivos, llevando, llevados cautivos, amen, to Babylon, a Babilonia. And while they are there, mientras ellos están ahí, amen, them three and Daniel, Daniel y ellos, y ellos tres, amen, they decide, amen, that they're going to follow what God has said. Ellos deciden, van a seguir lo que Dios había establecido. So while they're living in exile, mientras están viviendo en el cautiverio, They're there working. Ellos están ahí trabajando. They are there serving in the kingdom of Nebuchadnezzar. Ellos están ahí sirviendo y trabajando en el reino de Nabucodonosor. What did I say? This is a pagan kingdom. Esto es un reino pagano. There is idol worship. I mean, thousands of idols. Tiene adoración de ídolos. And they are there working for the king. Están ahí trabajando para el rey. Yeah, I'll let that sink in too.
you would think, pensaríamos, that they would have done what the rest of the people did. Que hubieran hecho lo que el resto del pueblo hizo, which was rebel, que fue rebelarse, amen, against the king, en contra del rey, against the nation, en contra de la nación. They had an They, had, they were in the inside. Ellos estaban adentro. They could have decided, ellos podían haber decidido, you know, gain their trust, ganar la confianza de ellos, and then just kill them. Y luego matarlo. They had every opportunity. Ellos tenían la oportunidad. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, all three of them, all four of them, had the chance, tuvieron la oportunidad to do that. To be able to Betray the king and kill him and say, payback. Te vamos a pagar de nuevo por lo que hiciste a nuestro, a Jerusalén. But they didn't. See, just because you think you can do something doesn't mean that you should do it. Solamente porque piensas que puedes hacer algo no quiere decir que lo debes hacer. You might be in a place of authority. Quizás estás en una posición de autoridad. Yeah, exactly. <laughs> exactly. Just because you're in that place of authority, solamente porque estás en ese lugar de autoridad, doesn't mean that you're going to overthrow what God has established. No quiere decir que vas a vencer lo que Dios ya ha establecido. See, they learned, ellos supieron that even though they were held captives, aunque ellos fueron llevados cautivos, they were going to serve under, iban a servir bajo la autoridad de un hombre pagano, de un reino pagano, under the kingdom of pagan king, a pagan kingdom, but without compromise, pero sin compromiso. See, ellos no hicieron concesiones. They did not compromise. So the only time they compromised, or not even compromised, let's say it this way, the only time they stood their ground, la única vez que ellos se pararon firme, amen, was... When they asked them to bow before the statue. Cuando le pidieron que se eh, arrodillaran ante la estatua. That was the only time. Esa fue la única vez. Other than that, you don't hear or you don't read, no escuchamos, no leemos, that they rebelled against Nebuchadnezzar, que se rebelaron en contra de Nabucodonosor. The only time they did it, la única vez que lo hicieron, was when they were called out, amen, to worship. An idol. Cuando fueron llamados a adorar un ídolo. The interesting part about this, lo interesante de esto es, that Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, got so infuriated, se enfureció tanto, that he said, bound them. Dijo, átalos. Amen. Tírelo en el fuego. Burn, bring up that heat. Turn up the heat. Suban, amen, el caliente de ese horno. We, I want them to burn. Quiero que se quemen, que se, se achicharren. Estaba haciendo chicharrón. He was making pork rinds. And it says that when they threw them in there, dice que cuando ellos, amen, los tiraron ahí dentro, the bounds broke, las ataduras se rompieron, but nothing happened to them. Pero nada sucedió a ellos. See, that in itself is a lesson for us. Eso en sí, nada más, de las ataduras, es una enseñanza para nosotros. Sí. I don't know the, what you're facing. No sé lo que estás enfrentando. I don't know what burning, fiery furnace you're in. No sé cuál, qué horno de fuego tú te encuentras. Maybe the enemy has bound you. Quizás el enemigo te ha atado. Hallelujah. And they're ready to throw you in that fire. Y están listos para que tirarte en ese horno de fuego. And God is saying, yes, throw them in there. Dios está diciendo, sí, échalo ahí. Even though you might be scared, aunque tengas miedo. Hallelujah. Know that the fire will burn those Bandages. Sepa que el fuego de Dios va a quemar esas ataduras. God is going to burn the bandages. Dios va a quebra quebrantar, quemar esas ataduras. And you're going to be walking with Jesus. Vas a estar caminando con Jesús. You got to walk in the fire with Jesus. Tienes que caminar en el fuego con Jesús. Aleluya. See, they're a good example of what it is, amen, to live in exile. Ellos son un buen ejemplo de lo que es en vivir en exilio. Then we have Daniel. Tenemos a Daniel, another great example. 
otro ejemplo perfecto. Amen. He will not, amen, stop doing what he was always doing just because others didn't want him to. No iba a dejar lo que él siempre hacía que era orar tres veces al día solamente porque personas celosas, amen, querían causar que él dejara de hacer lo que él estaba haciendo. O, or better yet, they wanted to get rid of him. Querían salir de él. Amen. Jesus is the greatest example. Jesús es el ejemplo más grande. What it is to live in exile. De lo que es vivir en exilio. Amen. The Babylon of his time. El Babilonia, la Babilonia de su tiempo. Was Rome. Fue Roma. And Jesus said. Y Jesús dijo. Amen. In Matthew chapter 22, verse 21, in Mateo capítulo 22, verso 21, render therefore to Caesar, that, to Caesar the things that are Caesar's and to God the things that are God's. Le dijeron, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. So even while we're living, amen, here in the U.S., we are to render, you know, to Caesar what belongs to Caesar. Pay your taxes, just paga los impuestos. Stop trying to evade taxes. Just pay, paga, amen, and give to God what belongs to God. Y darle a Dios lo que le pertenece a Dios. And God gave us a template. Y Dios nos dio, amen, un ejemplo of what it is to live in exile. Lo que es vivir en exilio. So we're saying, amen, that we're citizens of the kingdom of God. Estamos diciendo que somos ciudadanos del reino de Dios. And God gave an example. And he says, but I say to you in Matthew chapter 5, verse 44. Mateo capítulo 5, verso 44. But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. Pray for those who spitefully use you and persecute you. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amen. See, Peter knew. Amen. When he wrote his letter, cuando Pedro uh, uh, escribió su primera carta, and he ended one of his letters, él terminó una de sus cartas, he says, the church in Babylon, chosen together with you, greets you. Dice en, en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda. Y Marcos, mi hijo, os saluda. Sí. He was in Rome when he wrote this. Él estaba en Roma cuando él escribió esto. But he understood, pero él entendía that Rome was the symbol of Babylon. Que Ro Rome represented Babylon. Que Roma representaba a Babilonia. We don't have that kingdom of Rome right now. No tenemos ese reino de Roma ahora. But Babylon is right here. Pero Babilonia está aquí. Romans chapter 13, verses 1 and 2. Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. Everyone must submit to governing authorities. For all authority comes from God. And those in positions of authority have been placed there by God. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. Primera de Timoteo, capítulo 1, capítulo Dos, verso uno y dos. Therefore I exhort first of all that supplications, prayer, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. And you know, obviously, so you can live quiet and peacefully, peaceable life. Daniel chapter 2, verse 21. Daniel capítulo 2, verso 21. He says, él dice, and he changes the times and the seasons. Él muda los tiempos y las edades. He removes kings and raises up kings. Él quita reyes y pone reyes. Jesus acknowledged this. Jesus knew this. Jesús sabía esto. Jesus said, Jesús dijo, 
in John chapter 19, verse 11. En Juan capítulo 19, verso 11. And he's talking to Pontius Pilate. Él está hablando a Poncio Pilato, the governor of Rome, el gobernador de Roma, o en Roma, in Rome. You could have no power at all against me unless it had been given you from above. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. All authority, all the kingdoms, everything that's happening all over the world, God is in control. Todo lo que está sucediendo, todo reino, todo lo que está pasando en el mundo, Dios tiene el control. He establishes the kings and he takes away kings. Él establece los reyes y él quita reyes. He establishes the seasons and the times. Él muda los tiempos. We ought to be living today, and I'm ending now. We ought to be living today like citizens of the kingdom of God because we know, debemos vivir hoy como ciudadanos del reino de Dios porque sabemos, amen, that the rapture can happen at any given time, que el rapto va a suceder en cualquier momento. We are closer today than we were yesterday. Estamos más cerca hoy de lo que estamos, que vamos ayer. Amen. And there are signs y hay señales, amen, that many people have not seen yet, que hay personas que no se han dado cuenta todavía, that brings us even closer. I told you, this, this message is like a three-part message. That'll be part two. So será parte dos. But there are signs hay señales, and we only seen some of them. Y estamos viendo solamente algunas. But there are some signs that many have not seen. Hay muchas señales que muchos no han visto. The rapture can happen at any given moment. El rapto puede pasar en cualquier instante, en cualquier momento. Question is, are you ready? La pregunta es, ¿estás listo? Are you living, amen, as citizens of the kingdom of God? Estamos viviendo como ciudadanos del reino de Dios. Are we being rebellious like the people of Judah? Estamos siendo rebeldes como el pueblo de Judá. Or are we being obedient like Daniel? Oh, that means I got to go. O estamos viviendo obedientes. I mean, that, that was my, that was a lot of like, yo, you need to cut it. Are we living, amen? Like Daniel and the three young Hebrew men. Estamos viviendo como Daniel, amen, y como los tres jóvenes judíos. Or are we being rebellious against what God has already established or what God is establishing? O estamos viviendo rebelde a lo que Dios ha establecido o a lo que Dios está estableciendo. That is the question today. We are living in exile. Estamos viviendo en exilio. We are foreigners. Somos extranjeros. We are pilgrims. Somos peregrinos. En este mundo, in this world. So we ought to live like citizens of the kingdom of God. So así que debemos vivir como ciudadanos del reino de Dios. Blessing those that curse us. Bendici bendiciendo a aquellos que nos maldicen. Following in God's foot, foot, uh, footsteps. Siguiendo los pasos de Dios. Following in the footsteps of Jesus. Siguiendo los pasos de Jesús. He says, I am the way. Él dijo, yo soy el camino. See, there are requirements when you move to a different country. There's a re there are requirements. Hay requisitos establecidos cuando te mudas para algún país diferente. Amen. Those that have moved from other countries here to the United States, aquellos que se han mudado aquí de diferentes países a los Estados Unidos. Amen. You know that there are certain requirements. You need a visa. Sabes que hay ciertos requisitos. Necesita una visa. Uh, then once you get through with the visa, there are different types of visas. Hay diferentes tipos de visa. Eh, recibes, amen, what's called the green card, you receive, you know, if you want to become a resident, si quieres ser residente, eh, recibes una tarjeta, lo que llaman una tarjeta verde, and then there's the citizenship, y luego es la ciudadanía, but that takes years, eso se toma años, amen, to get to that point, para llegar a ese punto, but I want to tell you today, pero quiero decirle hoy, if you don't serve Jesus, si no le has servido a Jesús, and you're not part of the kingdom of God, you're not a citizen, citizen of the kingdom of God, si no eres ciudadano del reino de Dios, amen, that it's easy for you to become a citizen 
of the kingdom of God. Que es fácil, amen, entrar y ser ciudadano del reino de Dios. There are requirements though. Hay requisitos. Amen. There are laws, hay leyes that have been established by God, que han sido establecidas por Dios. Amen. But I want to tell you it's a free gift. It doesn't cost you anything. Es un don gratuito. No te cuesta nada. You have to be born again. Tienes que nacer de nuevo. You got to repent and turn away from sin. Tienes que arrepentirte y dar las espaldas al pecado. Know that we are redeemed through the blood of Christ. Conozca, reconozca que somos redimidos por la sangre de Cristo. We can't do this on our own. No podemos hacerlo con nuestra propia fuerza. We can't do it by our strength. We depend on Jesus. Dependemos de Jesús. And if we are citizens of the kingdom of God, si somos ciudadanos del reino de Dios, we ought to live lives that represent the kingdom of God. Debemos vivir vidas que representan el reino de Dios. If we understand that God is the one that places kings, si conocemos, reconocemos que Dios es el que pone y quita reyes, he places and takes away kings, there's no reason for us, no hay razón para nosotros to be arguing politics, para estar discutiendo política. We are called to pray. Somos llamados a orar. Our behavior matters. Nuestro comportamiento importa. So the question is, while we're living in exile, mientras estamos viviendo en exilio, o como extranjeros, como peregrinos, like, like pilgrims, amen, like foreigners, are we living for God? Estamos viviendo para Dios. Are we living the way God requires us to live? Estamos viviendo de la manera en que Dios requiere que nosotros vivamos. Let's be on our feet.